আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আজ আমি আপনাদের জন্য চাতক পাখির 19 নাম্বার পর্বটি নিয়ে আসছি আশা করছি আপনাদের এই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার পর অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি গল্পে চলে যাই রুমের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ফ্লোরে বসে আছি দূর থেকে মাগরিবের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে কিছুক্ষণ পর টিনা আর আমার বিয়ে সবকিছু সাদামাটা হচ্ছে বুঝতেই পারছি না সবাই এমন তাড়াহুড়া করে বিয়েটা কেন দিচ্ছে কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না পাশ থেকে মোবাইলটা হাতে নিলাম যেভাবেই হোক বাসা থেকে বেরোতে হবে আর এটা তিতলিই পারবে সবাই ড্রয়িং রুমে আছে আমাকে কেউ বেরোতে দিবে না তিতলির ফোনে রিং হয়ে যাচ্ছে রিসিভ করছে না হয়তো তিতলি বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত কয়েকবার রিং হওয়ার পর রিসিভ করো আমি বললাম হ্যালো তিতলি প্লিজ আমাকে বাসা থেকে বেরোনোর একটা সুযোগ করে দে একবার বের হই আর ফিরে আসব না মায়া বলল ছোট আপু না আমি মায়ার কণ্ঠ শুনে চুপ হয়ে গেলাম মায়া বলল আপু ফোন রেখে কোথায় জানি গেছে আর তোমার না একটু পর বিয়ে এখন বাইরে যেতে চাচ্ছ কেন আমি বললাম রাখছি মায়া বলল শোনো আমি বললাম কোনো বেইমানের সাথে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই মায়া কোনো কিছু বলল না আমি বললাম কিভাবে পারলে আমার সাথে এমন বেইমানি করতে আমি যে তোমায় ভালোবাসি তুমি কেন ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিলে একবার আমার উপর বর্ষা করে দেখতে মায়া বলল রাখছি আমি বললাম মায়া শোনো মায়া বলো হুম বলো আমি বললাম একবার আমার রুমে আসো প্লিজ মায়া বলো তুমি তো আমাকে সব দায়িত্ব দিয়েছো টিনাকে গণেশ সাজে সাজাতে হবে এখন আমি বললাম আসতে হবে না তোমার টিনাকে আমার রুমে পাঠাও মায়া বলো এখনই এত টান আর তো কয়েক মুহূর্ত তারপর বাসর ঘরে দুজনের দেখা হবে আমি বললাম থাপ পড় দিয়ে এসব কথা সারাবো রাখো ফোন ফোন কেটে দিলাম এই মেয়েটার কোনো কিছুই বলতে কষ্ট হয় না মুখে পা দেও না রুমে পায়চারি করছে আর ভাবছি কিভাবে বিয়েটা ভাঙা যায় বিয়ে করব না বলে কেউ মানবে না যেভাবেই হোক বিয়েটা আজকে আটকাতেই হবে তারপর না হয় সারা রাত ভেবে কিছু একটা করব কিন্তু বিয়েটা আটকাবো কিভাবে টিনা বলল মিহির দরজা খোলো কথা আছে আমি বললাম কোনো পাগলের সাথে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই টিনা বলল দরজাটা খোলো তো আসলে আজকে বিয়েটা আটকাতে হবে টিনার কথা শুনে চমকে উঠলাম এত মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি আমি বললাম বিয়ে আটকাতে হবে কেন দরজা খুলে টিনার হাত ধরে টেনে ওকে ভিতরে আনলাম টিনা বলল আমরা কত বোকা দেখছো মায়ার চালাকি একদম ধরতে পারিনি আমি বললাম কিসের চালাকি মায়া আবার কি করল টিনা বলল মায়া তোমাকে আর তোমার পরিবারকে জেলে দেওয়ার প্ল্যান করছে আমি বললাম কি টিনা বলল হ্যাঁ দেখো মায়ার আব্বু আম্মুকে যে বড় চাচ্চু খুন করছে সেটার কোনো প্রমাণ মায়ার হাতে নেই তাই মামলাটা চালু করতে পারছে না আমি বললাম এর সাথে বিয়ের কি সম্পর্ক টিনা বলল সম্পর্ক আছে মিহির মায়া আর তোমার ডিভোর্স হয়েছে আমি বললাম না টিনা বলল প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা অপরাধ না আমি বললাম প্রথম স্ত্রী অনুমতি দিলে কোনো সমস্যা হয় না টিনা বলল কিন্তু মায়া কি অনুমতি দিয়েছে মায়া এসব মেনে নিয়েছে সেটা আমরা জানি কিন্তু পুলিশ তো জানে না আমরা হাজার বার পুলিশকে বোঝালেও বুঝবে না আমি বললাম তুমি কি বলতে চাইছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না টিনা বলল মায়ার প্ল্যান হচ্ছে তোমাকে ডিভোর্স দেওয়ার আগে তুমি যেন আমাকে বিয়ে করে ফেলো আর মায়া এটার সুযোগ নিয়ে তোমাকে জেলে পাঠাবে আমি বললাম এসব তোমাকে কি বলছে টিনা বলল আমি জানতে পারছি এবার শোনো বিয়েটা পিছাতে হবে ডিভোর্স পেপারে সাইন করার পর বিয়েটা করব আমরা মায়া এমন প্ল্যান করছে বলে তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না মায়া আর যাই করুক আমার ক্ষতি হবে এমন কাজ কখনোই করবে না সে যাই হোক বিয়েটা পিছিয়ে সেটাই যথেষ্ট কাল সকালে যে মায়ার হাতে ডিভোর্স পেপার চলে আসবে এটা টিনাকে জানতে দেওয়া যাবে না সকালের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করব আর সকালের ফ্লাইটে সোজা লন্ডন টিনা বলল কি এত ভাবছো টিনার ধাক্কায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ল আমি বললাম ভাবছি মায়া কত খারাপ দেখছো আমার ক্ষতি করতে চাই শুধু টিনা বলল দেখেছো মায়া তোমাকে ভালোবাসে না আমি বললাম এবার তুমি যাও বিয়েটা পিছিয়ে দাও তবে মায়ার এসব প্ল্যানের কথা কাউকে বলবা না টিনা বলল কেন আমি বললাম মায়া যদি জানতে পারে ওর প্ল্যান সম্পর্কে তুমি সব জেনে গেছো তাহলে মায়া আবার নতুন করে অন্য কোনো প্ল্যান করবে টিনা বলল ঠিক আছে বলবো না ডিভোর্সের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করো কিন্তু আমি বললাম ঠিক আছে টিনা মুচকে হেসে চলে গেল উফ বাঁচলাম বিয়েটা তো আটকে গেছে তবে মায়া এমন প্ল্যান করবে আমার বিশ্বাস হচ্ছেই না নিশ্চয়ই কোনো একটা গন্ডগোল আছে 
একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রুম থেকে বেরোলাম নিচে নজর পড়তে দেখি টিনা কাছে আর সবাই বকাবকি করছে মায়ার রুমের দিকে তাক মায়ার দরজায় দাঁড়িয়ে ড্রয়িং রুমের নাটক উপভোগ করছে আস্তে আস্তে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ালাম মায়া চুপচাপ নিচের সবার কথা শুনছে টিনা বলল আমার কি দোষ আমি তো মিহিরকে বাঁচানোর জন্যই বিয়েটা পিছিয়ে দিয়েছি এই রে টিনা এখন সবাইকে মায়ার কথা বলে দিবে না তো যদি আমার বিশ্বাস মায়া এমন কোনো প্ল্যান করেনি তাও সবাই তো ওকে খারাপ ভেবে কথা শোনাবে আমু বলল মিহিরকে বাঁচানোর জন্য মানে এতক্ষণে তোমাদের বিয়েটা হয়ে যেত আর তুমি এখন টিনা বলল আর কিছু বলতে পারবো না ব্যাস আমাকে জোর করলে কিন্তু আমি আবার সুইসাইড করার চেষ্টা করব চাচি বলল আরে না না তোকে কেউ জোর করবে না তুই যেদিন বলবি সেদিনই বিয়ে হবে টিনা বলল হুম টিনার সুইসাইড নিয়ে সবাই আমাকে ব্ল্যাকমেল করত এবার টিনা সবাইকে ব্ল্যাকমেল করলো আহারে এতদিনে ওর এই ঢং আমার একটা কাজে আসছে মায়া বলল তোমার প্ল্যানে টিনা বিয়েটা পিছিয়েছে তাই না মায়ার প্রশ্ন শুনে ওর দিকে তাকালাম মায়ার ড্রয়িং রুমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলো মায়া বলল বিয়েটা তো করতে হবে তাহলে কেন অযথা এমন করছো আমি বললাম সব তো তোমার প্ল্যান আমি কোনো প্ল্যান করিনি মায়া বলল একদম আমাকে দোষ দিবা না মায়ার জোরে কথা বলছে দেখে ওকে টেনে রুমের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি বললাম টিনা বিয়েটা পিছিয়ে দিয়ে তোমার প্ল্যানে জল ঢেলে দিয়েছে তাই না মায়া বলল আমার কি প্ল্যান আমি বললাম আমি তো ভেবে পাচ্ছি না আমি বললাম আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না বিয়েটা সকাল অব্দি আটকে রাখবো কিভাবে তোমার করা প্ল্যানের জন্য বিয়েটা পিছিয়ে গেল মায়া বলল তখন থেকে বলে যাচ্ছ আমার প্ল্যান আমার প্ল্যান আমি কি আমার ফোনে মেসেজ শুন বেজে উঠল ফোনটা হাতে নিয়ে তিতির মেসেজ দেখে মায়ার থেকে একটু দূরে সরে আসলাম আমি জানি তুই মায়ার কাছে আছিস মায়াকে টিনার কথাগুলো কিছুই বলিস না সব আমার প্ল্যান আমি টিনার মাথায় এইসব ঢুকে মায়া এইসব জানতে পারলে সবাইকে বলে দিবে আর তখন বিয়েটা আটকানো সম্ভব হবে না আজকের রাতের মধ্যে যা করার পর পরে কিন্তু আর কোনো হেল্প করতে পারবো না তিতলির বুদ্ধি দেখে মুচকে হাসলাম মায়া বলল কার মেসেজ পরে এভাবে হাসছো আমি বললাম তোমাকে বলতে যাব কেন মায়া বলল তাই তো এখন থেকে তো সব টিনাকে বলবা মায়া কিছুটা অভিমানে সুরে কথাটা বলে বারান্দার দিকে চলে গেল আমি বললাম সত্যি কি কাল সকালে ডিভোর্স পেপার চলে আসবে মায়ের একটা হাত রেলিংয়ের উপর রাখা ছিল ওর হাতের উপর আমার হাত রেখে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলাম মায়া আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে ফেলল আমি বললাম মায়া চলো না দুজন অনেক দূরে চলে যাই কথা দিচ্ছি তোমাকে কখনো কষ্ট দিব না মায়া নিশ্চুপ হয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আর আমি ওর উত্তরের অপেক্ষা করছি আমি বললাম ও মায়াবতী প্লিজ চলো দুজন অনেক দূরে চলে যাই তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না মায়াকে পিছন থেকে জড়িয়ে দরলাম মায়া এখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আমি বললাম যা হবার তা তো হয়ে গেছে সব বলে যাও প্লিজ চলো সব ভুলে গিয়ে নতুন করে সব শুরু করো মায়ার প্যাটের উপর রাখা আমার দু হাতের উপর মায়ার দু হাতে ছুঁয়ে ছোঁয়াপে মৃদু হেসে মায়ার ঘাড়ে আলতো করে একটা চুমো খেলাম আমি বললাম আমার মায়াবতীর অভিমান তাহলে ভেঙেছে মায়া আমার দু হাতের উপর ওর দু হাত রেখে বাইরে তাকে আছে আর আমি ওর চুলে নাক ঘষে খেলা করছি মায়া বলল মিহিরবাবু ছাড়ো কতক্ষণ ধরে মায়ার চুলে নাক ঘষে যাচ্ছে জানি না মায়ার ডাকে আমার ঘর কাটলো মায়া বলল ছাড়ো না আমি বললাম কেন ভালো লাগছে না আমার কাছে থাকতে মায়া বলল আমি কি বলছি ভালো লাগছে না আমি বললাম তো মায়া বলল অনেকক্ষণ ধরে দুজন একসাথে আছি মামুনি বুঝতে পারলে রেগে যাবে তাছাড়া তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে এখন যাও আমি সারপ্রাইজ রেডি করছি আমি বললাম কি সারপ্রাইজ মায়া বলল বোকা সারপ্রাইজের কথা আগে কেউ বলে দেয় নাকি আমি বললাম আমি যদি তোমাকে কোনো সারপ্রাইজ দিই গ্রহণ করবে যাবে আমার সাথে যেখানে নিয়ে যাই মায়া আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো তারপর দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুচকে হাসলো ব্যাস আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি এবার শুধু বাহিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে হবে সকালের ফ্লাইটে মায়াকে নিয়ে সোজা লন্ডনে চলে যাব আর এই কথা তিতলি ছাড়া কেউ জানবে না মায়ের দিকে তাকালাম আমার চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম আর এক হাতে মায়ার ঠোঁট স্পর্শ করলাম মায়া কেঁপে উঠে দু চোখ বন্ধ করে ফেলছে মায়ার বন্ধ করা দু চোখে আলতো করে দুটো চুমো খেলাম মায়া পুনরায় কেঁপে উঠে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মায়ের কানে ফিস ফিস করে বললাম ভালোবাসি মায়াবতী মায়াবতী আমাকে ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে দৌড়ে চলে গেল 
মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে এখন বের হলে সব কিছুর ব্যবস্থা করে এগারোটার মধ্যে ফিরে আসতে পারবো যেভাবেই হোক আজ রাতের মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে আম্মু বলল মিহির এত তাড়াহুড়া করে কোথায় যাচ্ছিস শার্টের হাত ঠিক করতে করতে নিচে আসছিলাম আমর প্রস্তু শুনে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে গেলাম এবার কি বলবো আম্মুকে আপু বলল কি রে রাতের বেলা এমন তাড়াহুড়া করে কোথায় যাচ্ছিস আমি বললাম কাছে একটু ঘুরে আসি আম্মু বলল বাপ থেকে তো মনে হচ্ছে না কোথাও ঘুরতে যাচ্ছিস কোথাও যাচ্ছিস আমি বললাম আচ্ছা আমি কি বাচ্চা আমি কি আমার কি স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই আপু বলল মিহির আমুর কথা এত রেগে যাচ্ছিস কেন আমি বললাম তো কি করব সব কিছুতে এমন জোর করা হচ্ছে কেন আমাকে আম্মু বলল যাচ্ছ যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আমুর কথার পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে আসলাম আগামীকাল সকাল দশটার ফ্লাইট মায়াকে নিয়ে চলে যাব আর আমাদের আলাদা করতে পারবে না অনেক কষ্টে সব কিছু ঠিকঠাক করেছে এখন শুধু সকালের অপেক্ষা ফোন বেজে উঠল তিতলি ফোন করেছে আমি বললাম হ্যাঁ তিতলি বল তিতলি বলল কোথায় তুমি কয়টা বাজে সেই খেলা আছে তোমার এগারোটার উপরে বাজে কখন বাসায় ফিরবে আমি বললাম এই তো আর কিছুক্ষণ তিতলি বলল তাড়াতাড়ি আসো আমি বললাম ওকে বাসায় ঢুকে তিতলিকে দেখতে পেলাম বসে টিভি দেখছে সব সময় তো মায়া অপেক্ষা করে আমার জন্য তিতলি বলল চারিদিকে তাকিয়ে যাকে খুঁজছো সে অসুস্থ তাই ঘুমিয়ে পড়ছে চারিদিকে তিতলি বলল চারিদিকে তাকিয়ে যাকে খুঁজছো সে অসুস্থ তাই ঘুমিয়ে পড়ছে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো খাবার দিচ্ছি আমি বললাম আজকে তিতলির মাথা এত গরম কেন তিতলি বলল যাও বলছে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো আমি বললাম ও কে দাদি তিতলি বলল কি আমি তোমার দাদি তিতলিকে রাগিয়ে তাড়াতাড়ি রুমে চলে আসলাম ফ্রেশ হয়ে খেতে যাব তখনই মনে হলো মায়ার কি হয়েছে একবার দেখে যাই বারান্দার দিকে এগোতেই তিতলির ডাক পড়ল তিতলি বলল ভাইয়া তাড়াতাড়ি এসো আমার ঘুম পাচ্ছে আমি বললাম আসছি মায়ার রুমে আর যাওয়া হলো না এসেই না হয়ে যাব তাড়াতাড়ি নিচে চলে আসলাম তিতলি বলল তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও আমি বললাম কি ব্যাপার তুই তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম আস না কখনো তিতলি বলল জেগে থেকে কারো রোমাঞ্চকর স্মৃতির সাক্ষী হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই আমি বললাম কি তিতলি বলল কিছু না পাগলের মতো কিছু বলছে কে জানে তিতলি বলল কোনো ব্যবস্থা করেছ আমি বললাম হ্যাঁ তিতলি বলল সত্যি আমি বললাম হুম মায়াকে নিয়ে বাহিরে চলে যাব তিতলি বলল এটাই ভালো হবে তবে হ্যাঁ বেশি দিন থেকো না আমার একটা ফুট ফুটে বাইজি অথবা বাইপু নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো তিতলির কথা শুনে হাসলাম খাওয়া শেষ করে রুমে আসতে মনে হলো মায়ার কি হয়েছে তিতলিকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি মেয়েটা বেশি অসুস্থ নয় তো তাড়াতাড়ি মায়ের রুমের দিকে আসলাম বারান্দার দরজা খোলা কিন্তু লাইট অফ করা আশ্চর্য মায়া তো কখনো রুম অন্ধকার করে রাখে না তবে কি মায়া বেশি অসুস্থ তাড়াতাড়ি লাইট জ্বালালাম রুম আলোয় বড়ে উঠতেই বেডের অবস্থা দেখে আমার চোখ কপালে উঠে গেল পুরো ব্যাট জুড়ে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো আর মাঝখানে আমার মায়াবতী ঘুমটা দিয়ে বসে আছে মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি আস্তে করে হাতে একটা চিমটি কাটলাম আমি বললাম উফ মায়া বলল মিহিরবাবু কি হয়েছে মায়া ঘুমটা সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছি সবুজ রঙের শাড়ি হাতে এক মোটো চুরি হালকা সাজ আর চুলগুলো পুরো পিঠ চুরে ছড়িয়ে আছে মায়া বলল কি হয়েছে বলবে তো একবার দুপা করে মায়ের দিকে এগিয়ে আসলাম মায়ার সামনে বসে ওর থুতনি ধরে মুখটা উপরে তুললাম আমি বললাম এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আমি তো ভাবতেই পারিনি মায়া লজ্জা মাখা একটা হাসি দিল এই হাসি দিয়ে ও আমাকে পাগল করে দেয় বারবার মায়া বলল কি দেখো এভাবে আমি বললাম তোর হাসি যে হাসিতে নেই এক ফোটো চৈত্রের করা তবুও তোর ওই হাসিতেই হয় আমার সর্বনাশের শুরু মায়া লজ্জা পেয়ে আমার বুকে মুখ লোকালো দু হাতে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরলাম মায়াবতীকে আমি বললাম এত সুন্দর সারপ্রাইজ কিসের জন্য মায়া আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালো মায়া বলল পুরনো কষ্টগুলো ভুলে সব কিছু নতুনভাবে শুরু করতে চাই মায়ার মুখে এই কথাটা শোনার জন্য তো আমি এত দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মায়ার দিকে তাকালাম মায়ের চোখের কোণে পানি দেখে ওকে বিছানায় শুয়ে দিলাম তারপর আলতো করে চোখের পানি মুছে দিলাম মায়া দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল আমিও একটু একটু করে মায়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর ভালোবাসায় নিজেকে হারানোয় মেতে উঠলাম তো ফ্রেন্ডস 
আজকের গল্প এতটুকুই আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি যদি ফরক্স ডায়েরিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশের ঘন্টা বাটনটি অন করতে ভুলবেন না আমাদের নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আর যারা অলরেডি ফরক্স ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে জানাই প্রীতি আর ভালোবাসা আশা করছি সব সময় এভাবেই ফারুক ডায়েরির সাথেই থাকবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ টাটা